you. Amen. It's a joy and a privilege to be with you today. Это радость и большая честь для меня быть сегодня здесь. I believe the most important person in any and every community upon God's green earth. Я я согласен оставить все ради самого важного, что Бог делает на земле. God fearing, spirit filled pastor. Это самое важное, что есть на земле, это пастор исполненный духом святым. I believe the greatest leaders in the world are pastored by people like Pastor Alexei all over the world. Я верю, что самые великие люди на земле это такие как пастор Алексей. And I can tell you that. Я могу вам сказать. Для меня большая радость, что пастор Алексей служит в нашем всемирном служении, потому что мы верим, что в ближайшие 10-15 лет церковь, количество церквей по всей земле удвоится. В наше время живет более миллиарда христиан на земле. Но в следующие 10-15 лет у нас будет 2 миллиарда. Это удвоение церкви. Это увеличение тела Христова по всему миру. And we're a privilege to be a part of it. И для нас большая честь You're участвовать в этом. Part of it. И для вас это большая честь Think принимать участие в этом движении. Задумайтесь об этом буквально на мгновение. Через две тысячи лет на земле миллиард христиан. Это долгое время. И как вам не кажется, в свете этого всего, не стоит ли нам вместе поучаствовать в том, чтобы еще миллиард присоединился? Если две тысячи лет ушло на то, чтобы первый миллиард христиан на земле появился, я думаю, что второй миллиард мы сможем вместе сделать намного быстрее. Аминь. You may be seated. Пожалуйста, присаживайтесь. I want to share something, and then we're going to open God's Word, and I'm going to preach something. Я расскажу вам кое-что, а потом откроем Божье Слово, и я хочу проповедовать. Несколько недель назад мы вместе с пастором Алексеем были в Америке. Он говорит о том, что я как Дух Святой. Вы знаете, Богу не нужно куда-то идти, чтобы там быть, потому что Он уже там. А мне нужно вставать и двигаться, чтобы я оказался здесь. Мне нужно на самолет садиться, чтобы сюда прилететь. А Богу не нужно двигаться, потому что Он уже там. Вы знаете, у пастора Алексея у самого очень уникальный способ перемещения. И Бог использует его для того, чтобы влиять на людей по всему миру. Несколько недель назад мы были в Соединенных Штатах. Всего лишь несколько дней. И мы говорили о том, чтобы насаждать церкви там, где церкви еще никогда не было. И Дух Святой нам на сердце положил одно место. And Pastor Alexei and I began to talk about it in the automobile as we were driving. Мы с пастором Алексеем, когда вместе ехали в машине, начали говорить об этом. We began to talk about uh, this region of the world where there are no churches that have been planted. Начали говорить о том регионе на земле, где еще ни одной церкви нет. We began to talk about uh, throughout all of Russia, into throughout Siberia, all the way to the farther side. Of, of this region of the world. Мы стали говорить о России, о Сибири, о всем том регионе прямо до самого его конца. We talked about uh, all the way to uh, Japan from here, from here to Japan. И говорили о во всей территории с этого места и до самой Японии. And and then literally, Pastor Alexei got on the telephone and started making telephone calls. И вот в тот момент пастор Алексей взял телефон, набрал номер и начал говорить по телефону. We were in Dallas, Texas, and he's talking on the phone. To a key leader in this area of the world. Мы в городе Даллас, штате Техас, а он по телефону говорит с одним из ключевых лидеров, который живет в этой части света. And uh, as a result of that meeting, в результате нашего разговора, Pastor Alexei and I and others have made a commitment. Мы с пастором Алексеем и с другими служителями сделали такое соглашение. Our commitment is to plant a church 
north of, of Japan in the islands by next May. И мы и мы договорились о том, дали обязательство о том, что к маю следующего года мы откроем новые церкви на островах, российских островах, которые находятся к северу от Японии. North of Japan in that area of the world there are, there's a group of people where they have never heard the gospel of Jesus Christ before. На тех островах живут люди, которые никогда в своей жизни не слышали Евангелие. It's not a large metropolis like this beautiful city of Riga. Там нет таких больших мегаполисов, как этот прекрасный город Рига. But Jesus Christ didn't die for a percentage of the world; He died for the whole world. Но Иисус Христос не умер за какой-то процент населения на земле; Он умер за весь мир. He didn't just die in the places where it's easy to take the gospel; He died where it's hard to take the gospel. Он умер не там, где легко проповедовать Евангелие; Он умер из-за тех, где трудно проповедовать. And so, if the Lord tarries in His coming by next May. We're going to plant a church in that area of the world. И поэтому Господь нам сказал, чтобы к маю следующего года мы в той части света открыли церковь. And that's what the the whole global vision is all about. Именно в этом суть нашего всемирного видения. It's about the body of Christ working together strategically. Чтобы тело Христова все вместе работало стратегически. It's about the body of Christ working together to finish the Great Commission. Это чтобы тело Христова работало на выполнение великого поручения. The Great Commission is too big for any of us. Великое поручение слишком велико для каждого из нас. But it's not too big for all of us. Но не слишком велико для всех нас вместе. If all of us work together, we can finish what Christ called us to do. Если мы все вместе будем делать это, то мы сможем сделать то, что Иисус заповедал нам. And this morning we have the Key leader of that area of the world that works with new generation churches with us. И сегодня утром этот ключевой лидер из той части света с нами. And he's going to be our main point person as we strategically work toward planting this church next May. И он будет нашим ключевым человеком, ключевым сотрудником, с которым вместе мы будем открывать церкви там. So all of us are going to have the opportunity to be a part of it. Поэтому у каждого из нас будет возможность принять участие в этом процессе. All of us are going to have an opportunity to preach the gospel where the gospel has never been preached before. Мы все сможем проповедовать Евангелие там, где люди еще его не слышали. Amen. Amen. And I'd like for the leading pastor, would you please stand? We want to recognize you. Я бы хотел этого попросить встать. Мы хотим поприветствовать вас. Пастор Михаил, пожалуйста. It's a joy, Michael, to partner with you. Пастор Михаил, это радость для меня быть здесь вместе. It's a joy to be a part of what God's doing in your life in that part of the world. Это для меня радость принимать участие в том служении, которое ты несешь там. Please share with us briefly a little bit. Give us a little insight so we can be better in touch with what you're doing in that part of the world. Пожалуйста, вкратце расскажи нам о том, что там происходит, чтобы мы все лучше представляли себе это. Во-первых, огромное спасибо, что вы послушны Духу Святому и хотите открыть церковь там, где еще нет этих церквей. И это на российской территории, она большая, и это очень важно, это очень нужно. Спасибо вам большое за ваш вклад, за ваш труд, за ваши молитвы, за Россию и за ваше желание открыть там церковь. Я верю, что Бог благословит, и мы будем принимать участие, мы будем вместе. Как мы говорили по телефону, и сейчас... Место, где мы хотим открывать церковь по желанию нашего брата, это Курильские острова. Курильские острова, это южнее не бывает. Там четыре острова. В основном живет там 16-18 тысяч человек. Там есть одна маленькая протестантская церковь, и численность этой церкви 7 человек. И там нет ни одной православной церкви. До весны этого года там работал аэропорт. И этот аэропорт со времен войны. Аэропорт, аэропорт был для японцев, для камикадзе. Туда садились именно только камикадзе. Но после войны там могли садиться только русские летчики. И на сегодняшний день можно туда ехать только на корабле. 
с другого острова. Это Южно-Сахалинск. 16 часов. Поэтому мы готовы служить вместе. Мы готовы помочь вам. И готовы стать частью этого видения, этого генерального плана, чтобы открыть 5 миллионов церквей и чтобы принести Господу миллиард душ. Пусть Бог благословит вас. Спасибо. Let me ask you a question. Позвольте задать вам вопрос. How many of us believe that it will be done by next May? Let me see your hand. Кто из вас верит, что мы сможем это сделать к маю следующего года? Поднимите руку. Amen. Аминь. We must sow and then we shall reap. Мы должны сеять и тогда пожнем. It's the greatest principle of all. Это величайший принцип из всех. Would you stand with me for the reading of God's word today? Давайте сейчас встанем вместе и будем читать Божье слово. And don't worry, we'll finish on schedule. Не переживайте, закончим вовремя по расписанию. And if you listen faster, we'll get done sooner. Если будете слушать быстрее, мы раньше закончим. If you listen slower, it'll take longer. Если будете слушать медленнее, тогда больше времени уйдет. Amen. Amen. Please turn with me to Genesis chapter 15. Пожалуйста, откройте вместе со мной книгу Бытие, 15 главу. Genesis chapter 15. Книга Бытие, 15 глава. And redeem every second, my dear brother and friend is going to read several passages to you today. И для того, чтобы спасти несколько секунд нашего времени, мой брат зачитает вам эти стихи. Genesis 15, Genesis 50. Книга Бытие, 15 глава. Книга Бытие, 50 глава. После этого будет. And then Hebrews 11. И потом послание Евреям, 11 глава. From 13 to 15, yeah? Книга Бытия, 15 глава, стихи с 13 по 15. «И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй». Then chapter 50. From verse 22. Теперь книга Бытие, 50 глава, стихи с 22 по 26. «И жил Иосиф в Египте сам и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет. И видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода. Также и сыновья Махира, сына Манасина, родились на колено Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим, «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову». И заклял Иосиф сынов Израиля, говоря, «Бог посетит вас и вынесите кости мои отсюда». И умер Иосиф в 110 лет, и набальзамировали его и положили в ковчег в Египте». Теперь послание евреям, 11 глава, 22 стих. «Верой Иосиф при кончине напоминал о исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Небесный Отец, мы благодарим Тебя за сегодняшний день. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам достаточно дней нашей жизни, чтобы пережить этот день. Господь, я прошу Тебя, помести Твою истину в каждое сердце. Господь, сделай это по молитве моей. Помажь меня, чтобы говорить. И помажь нас, чтобы слышать. Во имя Иисуса. Аминь. You may be seated. A number of years ago, I got off an airplane in London, England. Несколько лет назад я вышел из самолета в Лондоне, в Англии. I got in a taxi car, and the taxi driver spoke to me. Я сел в такси, и таксист начал говорить со мной. He said, "Have you heard the tragic news?" Он сказал, "Ты слышал трагическую новость?" I said, "No, I just got off the plane." Я говорю, нет, только что с самолета вышел. He said, "Princess Diana had been tragically killed." Он говорит, принцесса Диана трагически погибла. And I was in London that week when the ocean of flowers were outpoured from around the world. И я был как раз всю ту неделю в Лондоне, когда просто океан цветов со всего мира собирался в Лондоне. И в то время, когда я в Лондоне был, я посетил два кладбища. У меня в жизни есть такой приоритет – посещать в каждом месте, куда бы я ни приехал, кладбища. 
If I know of any one of significance that is in a nearby cemetery, I go and I visit. Если я знаю, что что-то важное есть, что-то значимое на этом кладбище, я туда обязательно пойду. You may say, James, that seems awfully strange to me. Вы можете сказать, Джеймс, ну для меня это как-то очень уж странно звучит. Well, if the Lord tarries long enough, you do know you're going to visit one one day, whether you like it or not. Но вы знаете, говорил вам Господь об этом или нет, но рано или поздно вы кладбище посетите. So we ignore it, ignore it for a while, but eventually it will come home to us. Может быть, может быть, время какое-то все-таки пройдет до этого момента, но так или иначе на кладбище Поэтому в Лондоне я хотел посетить два кладбища. Одно из них очень маленькое кладбище в центре Лондона. Большинство людей туда вообще не приходят. Большинство лондонцев даже не знают о существовании этого места. Очень-очень маленькое кладбище. Но оно полно powerful people of the past. As I stood in that cemetery, I stood beside John Bunyan's grave there. Когда я был на этом кладбище, я там стоял у могилы Джона Буньяна. Пастор Буньян написал книжку «Путешествие Пилигрима». Если вы ее не читали, вы обязаны это сделать. Но помните, он написал ее из Бедфорда. Но помните, он эту книгу писал, находясь в тюрьме, ожидая смертной казни. И этот человек оказал влияние на всю культуру своего времени. Right the, uh, а рядом с ним, буквально, с правой стороны, была похоронена очень драгоценная женщина. Wesley, the the Это мать uh, Джона Весли, основателя Методистской церкви. You know, children, you know. Вы знаете, у нее всего лишь было 17 детей. And God used her to impact the world. И Бог использовал их, чтобы повлиять на весь мир. And there were other great leaders that were buried there as well. И там на этом кладбище были похоронены и также великие лидеры. I walked across the street to the house where Jonathan Wesley used to live. Я перешел через улицу от этого места, чтобы посетить дом, где жил Джон Весли. I went upstairs and I stood beside the bed where he died. Я поднялся по лестнице и стоял рядом с той кроватью, на которой он умер. Wesley had a vision for the world. У Весли было видение для всего мира. This is what he said. И вот что он сказал. Он сказал, если это место достаточно подходит для почтового отделения, оно подходит и для церкви. Он сказал, найдите место, где расположена почта, а рядом по соседству откройте церковь. Очень простое видение. Бог использовал его, чтобы повлиять на весь мир. И стоя там рядом с его кроватью, я размышлял о том, что значит для такого великого человека отправиться домой. И там же, в этой же комнате, был небольшой алтарь, где находилась его Библия. Библия это до сих пор открыта, вот уже более чем 300 лет. Это повлияло на мою жизнь. Когда я был в Англии, я также посетил и другое кладбище. Это кладбище было за пределами города. Наверное, километров пять или шесть от города. Я попросил одного человека отвезти меня туда. Он говорит, а кого мы собираемся там найти? Я сказал, этого человека зовут Чарльз Спирджин. Он говорит, не слышал никогда о я говорю, ну, не сомневаюсь. Позволь мне рассказать, кто это был. Лет 140 назад он повлиял на весь существующий тогда мир. Он был голосом, слышным по всей Европе. Любой, любой значимый в Божьем Царстве человек, мужчина или женщина, рано или поздно будут читать труды Чарльза Спержина. Бог благословил церковь могущественно через него. Все в то время знали, кто такой пастор Спержин. Я приехал на кладбище. Водитель, который привез меня, спросил, а ты знаешь, где он похоронен? Я сказал, да, знаю. He said, "Where?" I said, "In this cemetery." I said, "In this cemetery." He said, 
but this is a large cemetery. He said, do you know where he's buried? I said, yes, I know where he's buried. He said, where is he buried? I said, I told you, he's buried right here in this cemetery. He said, this is a very large cemetery. He said, do you know where he's buried? I said, I sure do. I said, he's buried right here. Я сказал здесь. Do you know, he said, do you know exactly where he's buried? I said, no. He said, no. He said, no. He said, no. But I know he's buried in this cemetery. He said, do you have a plan in order to find this man? I said, yes, sir, I've got a plan. Now, it's going to require some time and a little bit of effort. But if we stay at it long enough, we'll find the solution. Если долго здесь, здесь задержимся, то мы найдем. Said, Он сказал, так в чем твой план? Said, up, Я сказал, послушай, план у меня очень простой. План в, в следующем. Him, это не он, это не он, это не он, это не он, это не он. But if I stay at it long enough, I'll find him. About three and a half to four hours later, I stood in front of Charles Spurgeon's grave. I've never met another person who's ever stood in front of the grave of Charles Haddon Spurgeon. And when I was standing in front of his grave, I remembered a message that I had read by him. And there was some sentences that had impacted my life. В, этом, в, этом, в этой проповеди было то, что повлияло на мою жизнь. Однажды Чарльз Перджин сказал, маленькая вера приведет тебя на небеса, большая вера опустит небеса к тебе. Small faith will bring your take your soul to heaven, but great faith will bring heaven to your soul. Now think with me about this great man of God named Joseph. He's getting ready to graduate as well. И вот здесь мы читаем о великом муже Божьем Иосифе. Он также готов уже был оставить этот мир. Он уже был готов пересечь эту финишную черту. Его жизнь подходила к концу. Он уже был готов отправиться на кладбище. Его жизнь подходила к концу. He gave orders concerning his bones. И Библия говорит, что верой он говорил об исходе, и верой он заповедал вынести его кости. Now Joseph was a great man of God. Иосиф был великим человеком Божьим. He was a world leader. Он был лидером всемирного значения. Он оказал влияние на свой мир. Did you know more is written about the life of Joseph? In Genesis and Abraham, Isaac and Jacob combined. Вы знаете, что о жизни Иосифа в книге Бытия написано больше, чем об Аврааме, Исааке, Якове вместе взятых. We must never forget that yes, Genesis is about creation. Мы должны помнить, конечно, что книга Бытия говорит нам о сотворении мира. And Genesis is given to Abraham, Isaac and Jacob. И что книга Бытия говорит об обетовании данном данном Аврааму, Исааку, Якову. But we must never forget that 25% of the whole book is all about Joseph. Но мы не должны забывать о том, что 20% книги Бытия рассказывают нам об Иосифе. By faith he made mention of the Exodus. Верой он говорил об исходе. By faith he gave orders concerning his bones. И верой он заповедал своим потомкам о своих костях. To finish, God said, "Now that is great faith." И и когда он говорил это, тогда Бог, глядя на его слова, сказал: "Вот это великая вера." And for just a little while this morning, I want to talk to you about that subject of faith. И совсем немного сегодня утром я хочу говорить вам об об этом об этом предмете. The Bible says it's impossible to please God without faith. Библия говорит нам, что невозможно угодить Богу без веры. You know what? И знаете что? If you please God, it doesn't really matter who you displease. Если вы угождаете Богу, то абсолютно не важно, кому вы не угодили. God, really а если вы не угодили Богу, то в принципе не имеет значения, кому вы угождаете. Наша жизнь заключается не в том, чтобы всех вокруг сделать счастливыми. Цель нашей жизни, чтобы угодить царю всей вселенной. May God's kingdom come upon the earth. Чтобы Божье Царство пришло на землю. Чтобы Божье Царство было в сердце у каждого мужчины и женщины по всей земле.
Я хочу поговорить вам о благословении в ящике с костями. И у меня есть описание этого скелета специально для вас приготовленного. Я надеюсь, что вы его запишете подробно. Я вам сейчас такой легкий намек даю. Я надеюсь, что вы запишете. Это то, что вам нужно, называется ручка. Обычно берется в правую или в левую руку, если вы левша. И потом вы берете листок бумаги. Я надеюсь, что вы на этом листке будете делать записи. Потому что я вам могу пообещать, если вы не запишете, то вы забудете это. Знаете, что удивительно о Боге? Бог не забудет ничего. Бог никогда ничего не забывает. Бог знает абсолютно все. Он знает столько, что он никогда ничего нового узнать не может. Но все же Бог записал что-то, то, что мы называем Библией. И знаете, мы о себе, о себе знаем, and что мы so столько, столько всего забываем и так мало записываем. Может быть, нам нужно делать больше записей, чем мы делали в прошлом. Есть благословения в ящике с костями. Первое, нам нужно помнить нерушимые обетования Божьи. We must remember the unbreakable promises of God. Мы должны помнить нерушимые обетования Божьи. God, when God makes a promise, He will keep that promise. Если Бог дает нам обещание, Он его обязательно выполнит. God spoke to Abraham. He said, Abraham, you're going to have a nation. Бог говорил с Авраамом и сказал, Авраам, у тебя будет народ. That nation is going to be relocated. It's going to be gone for 400 years, but I will bring that nation back. Этот народ переместится со своей земли. Он будет жить в другом месте 400 лет, но я верну этот народ. By the time your people come back, Abraham, you will not be here. You'll be gone. И к тому времени, Авраам, когда твой народ придет сюда, тебя уже не будет. Abraham, the promise I'm making is bigger than who you are. Авраам, обетование, обещание, которое я даю, намного больше, чем ты. The promise that I'm giving is longer than your life. Обещание, которое даю я, намного дольше, чем твоя жизнь. Авраам, поколения будут приходить и уходить, но мое обещание, которое я даю тебе, я исполню. И потом это обетование перешло к Исааку и к Иакову. But now here comes Joseph. He knows what the promise is. Ну вот сейчас живет Иосиф. Он знает суть этого обещания. Joseph knows that God's going to bring his people out someday. Он знает, что однажды Бог выведет свой народ. But the promise was not first of all given to to Joseph. Но это обещание не было сначала дано Иосифу. It was given to his forefathers. Оно было дано его предкам. The promises of God were not first of all given to us. Обещания Божьи они сначала не были даны нам, они были даны нашим предкам. The promises of God were not first of all given to us in the room today. Обещания Божьи прежде всего не обращены к нам, как кто сегодня здесь сидит. Эти обещания были даны столетия назад. Поколения приходят, поколения уходят, но Бог выполнит свое обещание. Эти обетования нерушимы. One day the Bible says the glory of the Lord will cover the earth like the water covers the sea. Однажды Библия говорит нам, Бог покроет эту землю, как море покрывает покрывает сушу. I don't know when that promise is going to be fulfilled, but one day it's going to be fulfilled. Я не знаю, когда это обещание исполнится, но я знаю, что это произойдет. Jesus said, one day the the gospel shall be preached, and the end shall come. Иисус сказал, что, что настанет день, когда Евангелие будет проповедано повсюду, и тогда настанет конец. Я не знаю, когда настанет конец, но я знаю, что однажды Евангелие будет проповедано по всей земле. Это произойдет не потому, что я так сказал. Это произойдет потому, что так сказал Бог. И Бог использует людей, подобных мне и вам. Нам необходимо помнить, что обитание Обетования Божьи, обещания Божьи нерушимы. Мы можем либо получить благословение от Божьих обещаний, либо мы можем быть разрушены и сломлены Божьими обещаниями. Но мы никогда не можем нарушить Божьих обещаний. Позвольте мне сказать вам, нужно на жизнь смотреть по-другому. Люди, царства, они по-другому относятся к жизни. Pastor Alexei sees his life in a different way than the average person. Pastor Alexei смотрит на жизнь не так, как смотрит на нее обычный человек. Every time I'm around Pastor Alexei, my spirit soars. 
Каждый раз, когда я нахожусь с пастором Алексеем рядом, мой дух поднимается, потому что его дух больше, чем жизнь. Не проводите время вместе с людьми такого отрицательного характера. Проводите время с теми людьми, которые верят, что Бог может дать вам абсолютно все, что нужно. Сегодня я бросаю вам вызов. Составьте список самых близких вам людей, своих ближних, близких друзей, и, и тех людей, с которыми вы хотели оказаться вместе через пять лет. Если вам не нравится, куда вас ведут ваши друзья, вам лучше завести себе другие друзья. Не оставайтесь больше в том автобусе вместе с такими негативными людьми. Пересядьте в другое место, где хорошие люди. I want you to see Joseph with me. Я хочу, чтобы вы сейчас со мной увидели so Иосифа. Он был под впечатлением от, э, от Египетской империи. So Его не впечатляло богатство Египта. Его больше впечатляло то, что, к чему Бог призвал его. Позвольте задать вам вопрос. What really motivates your life? Что на самом деле двигает вас по жизни? What are you all about? В чем смысл вашей жизни? Стараетесь ли вы построить свое собственное царство или вы строите Божье царство? Молитва наша должна заключаться в следующем. Да the, будет воля Твоя на земле, как и на небе. Молитва, которая начинается на небесах, а в конце концов попадает на небеса. Иосиф по-другому смотрел на свою жизнь. Он по-другому видел свой мир. Он понимал свое время, в которое он живет, и он знал, что делать. Если вы молитесь о том, чтобы Бог благословил ваш бизнес, молитесь о том, чтобы Бог благословил бизнес ваш для исполнения великого поручения. Если вы молитесь о том, Бог, благослови мой бизнес, чтобы я пораньше закончил работать и как бы вышел на пенсию, я думаю, что это не является таким небесным царским мышлением. Иисус не умер на кресте за нас для того, чтобы мы раньше на пенсию вышли. Иисус не хочет благословлять нас бизнес для того, чтобы мы ленивыми стали. Бог хочет благословлять нас и использовать нас, чтобы мы повлияли на весь мир. Мы должны помнить нерушимые обещания Божьи. Второе. Мы должны полагаться на непоколебимую силу Божью. Мы должны полагаться на непоколебимую силу Божью. Компании открываются, компании закрываются. Конфессии организовываются и конфессии распадаются. Бизнес открывается, бизнес закрывается. Но Царство Божье продолжает существовать. У Царства Божьего не бывает так, черной полосы. Царство Божье не переживает депрессии, оно развивается и растет каждый год. Как я вам уже сказал, две тысячи лет назад горстка христиан собралась вместе. А сегодня по всему миру живет, живет более миллиарда христиан. И за 15 лет эта цифра удвоится. You say, well, that seems like a very, very big vision. Вы скажете, ну это это видение какое-то уж слишком большое. The vision is not big enough; it's still too small. Это видение не слишком большое, оно все еще маленькое. There are 6.6 billion people on the world. Потому что в мире сейчас живет 6,6 миллиарда человек. But the church will be big enough that we can finish the Great Commission by AD 2100. Но церковь будет будет достаточно большой. And that's why God has called us to work together for the, for the commitment of the Great Commission. But I want you to see Joseph with me today. 
Но я хочу, чтобы вы Joseph вместе со мной посмотрели на жизнь Иосифа. Он уже готов отправиться к Господу. Он собирает к себе всю свою семью. У него там уже пра правнуки с ним. И правнуки его. И внуки. He pulls all of his family members together. Он собрал вместе всю свою семью. And as he pulls them together, he begins to think, speak a word of faith to them. И собрав их вместе, он обращается к ним со словом веры. He, this is what he says: God is going to bring you out of this place. И вот что он сказал им: Бог выведет вас из этого места. He says, "Remember, this is not your home. There is an exodus coming." Он говорит: Помните, что это место не ваш дом. Будет исход. Joseph doesn't know exactly when it's coming, but he knows it's coming. Иосиф не знает, когда это произойдет, но он, но он знает, что это будет. Он бросает вызов своей родне, чтобы они начали думать шире, чем Египет. Иосиф знал, что такое порабощение, он знал, что такое рабство. Но он призывает свой народ смотреть, смотреть намного шире, смотреть дальше. И я сегодня призываю всех, кто здесь есть, смотреть далеко вперед на свою жизнь, а не куда-то только лишь поблизости. Начинайте думать, что будет, что, что будет дальше, что будет после вашей жизни. Жизни. Думайте о семенах, которые будут посеяны в следующее поколение. Вы сможете пожинать жатву только там, где вы посеяли семена.